Hello friends, welcome to my channel. Ombatan class in the English Unit 3. Uh, Unit 3 is the last chapter, but we are going to discuss the chapter. Song of the Rain by Galil Gibran. We are going to discuss the song of the Rain by Galil Gibran. We are going to discuss the song of the first stanza. We are going to discuss the song of the Rain by Galil Gibran. Yes, is this stanza the rain is introducing itself? Rain? സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ റെയിൻ ഈസ് കമ്പയർ ടു ദ ഡോട്ടഡ് സിൽവർ ത്രെഡ്സ് റെയിനെ എന്തുമായിട്ടാ കമ്പയർ ചെയ്തേ ആ ഡോട്ടഡ് സിൽവർ ത്രെഡ്സ് അല്ലെ വെള്ളി നൂല് പോലെയുള്ള അടിയിൽ മുത്തൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചത് പോലെയുള്ളത് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ് ഫ്രം ദ ഹെവൻ ബൈ ദ ഗോഡ് ദൈവങ്ങൾ അല്ലെ ഗോഡ് ആണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദ നേച്ചർ ടേക്സ് ദ റെയിൻ ടു അഡോൺ ഹർ ഫീൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് നേച്ചർ പ്രകൃതി ആണെങ്കിലോ ഈ റെയിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അഡോൺ ഹർ ഫീൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് നേച്ചറിന്റെ ഫീൽസും വാലീസും അഡോൺ ചെയ്യുക അലങ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം അല്ലെ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സ് ഫ്ലക്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഇഷ്ടാർ ബൈ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡോൺ ടു എംബലിഷ് ദ ഗാർഡൻ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അല്ലെ യെസ് Who is compared to beautiful pearls? Are you here with a beautiful pearl site to compare it with the raindrops are compared to beautiful pearls? Beautiful pearls in the rest of the world, I will tell you that the pearls are the same. That's why I am here with the pearls. Now, what do you think about this? Oh, it's a god. It's a god. But in our world, it's a god. 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 ബാബിലോണിയൻ ആൻഡ് അസീറിയൻ മദർ ഗോഡസ് ആണ് ഓഫ് ലവ് വാർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്നേഹത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ ദേവതയാണ് ഇഷ്ടാർ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാനറ്റ് വീനസ് വീനസ് എന്ന ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടാർ എന്ന ഈ ദേവത അപ്പോ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീടാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ ഒന്ന് നന്നായി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീടിന്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ നല്ല ലൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു വേറെ എന്തൊരു സംഭവമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി അത് ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടാണ് നന്നായി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു അലങ്കരിച്ച വീടാണ് മതിലുകളും ഒക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അലങ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അഡോൺ എന്ന് അല്ലെ എ ഡെക്കറേറ്റഡ് ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു വാക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എംബലിഷ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ടു Sorry, to decorate or to add on. Embellish in the last walk. I am beautiful pearls in the very new. Plucked from the crown of Ishtar. Ishtar, Devada. Devada, they had a crown in the medical petitula, beautiful idol of pearl on a yarn. Daughter of dawn to embellish the garden. In the name of the data, garden a embellish. Embellish in the number of our new. Yes, decorate the sea and made it. Who plucked the beautiful pearls? Are you on a first of the? The daughter of dawn plucked the beautiful pearls. Who could be the daughter of dawn? Are I the daughter of dawn? The daughter of dawn could be the sunrise. Yes. Udaya Surya ne. Alay, our Udaya Udikki na Surya Udayati ne yana. Ibeda daughter of dawn inna parayinna da. From where did it pluck the pearls? Ibeda ninna ana pearls plucki da da. It plucked the pearls from the crown of Ishtar. Why did the daughter of dawn pluck the pearls? In the end, it applied to the the daughter of dawn pluck the pearls to embellish the garden. Suri no dish very good. Anna garden a bangi akan mendi ita. In either mendi ita anna ah yoyo mutta pluck ke ida the. Anna bari na mutta ara anna shiri kyo? Yes, rain anna. The rain is the speaker. Ibu da speaker ara rain anna. I am daughter silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then takes me to adorn his fields and valleys. I am beautiful pearls plucked from the crown of Ishtar by the daughter of dawn to embellish the garden. The rain is personified. If it is rain in a personified shade, the poetic device used in the second stanza is personification. And now the stanza will be used in the personification and personification and then a literary device that assigns human qualities and attributes to object or other non-human things non-human things in a that is the manisha and last of our school manisha by the way and then the animal personification in the way that I am dotted silver threads as a person a her fields and values even a her 
ആരെയാ നേച്ചറിനെയാ നേച്ചറിനെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡോൺ ഇവിടെ സൂര്യോദയത്തെ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡോൺ അതിനെയും ഒരു മകളായിട്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാഴ്ചകളും കാണാൻ അതിമനോഹരമായിരിക്കും നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് ഈ കവിത നൽകുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോളിറ്റിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻഹാൻസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് പോയം ടു ആക്ട് ടു ദ മീനിങ് ടു ഇന്റൻസിഫൈ ദ മൂഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റിതം ഓക്കെ ഐ ആം ഡോട്ടഡ് സിൽവർ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മെറ്റഫർ എന്താണ് സിമിലിയും മെറ്റഫറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ സിമിലിയിൽ ലൈക്കും ആസും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ മെറ്റഫറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് അങ്ങ് പറയാണ് മൈ ലവ് ഈസ് റെഡ് റെഡ് റോസ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് റെഡ് റെഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയായി മൈ ലവ് ഈസ് റെഡ് റെഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് മെറ്റഫറായി എന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും റെഡ് റോസ് ആവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിനെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇംപ്ലോയിഡ് കമ്പാരിസൺ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദ അതർ ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ മഴയെ ഡോട്ടഡ് സിൽവർ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ട് മെറ്റഫർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് എന്ന് മെറ്റഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് കുറച്ച് മെറ്റഫേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ആ ഒരു ഫീൽഡ് കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് അല്ലെ ദ ഫീൽഡ് ഈസ് എ ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഒരു കടൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കടൽ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് തരുന്നത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ കുത്തി അടിച്ച് വരുന്ന തിരമാലകളെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ആ തിരമാലകളെ എനിക്കൊരു ദർശിക്കുന്ന സിംഹമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് ദ വെയ്സ് ആർ റോറിംഗ് ലയൺസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പുൽമേടുമുണ്ട് മുകളിൽ മേഘങ്ങളുമുണ്ട് സ്കൈയുമുണ്ട് അല്ല ആകാശത്തെ പറയാം പുല്ലിനെ പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എനിക്ക് ആ ക്ലൗഡ്സിനെ കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ നല്ല കോട്ടൺ കാൻഡി ഇല്ലേ പഞ്ഞി മിഠായിയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ദ ക്ലൗഡ്സ് ആർ കോട്ടൺ കാൻഡി ഇനി റോസാപ്പൂക്കൾ അല്ലെ റോസാപ്പൂ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതെ ഓക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ആ എന്റെ ഹൃദയം ഈ പൂ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പൂ പോലെയുള്ള ഹൃദയമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഉപമിക്കാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദീസ് റോസസ് ആർ മൈ ഹാർട്ട് എന്നാണ് ഈ പൂക്കൾ എന്റെ ഹൃദയമാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റെയിൻബോ ആണ് റെയിൻബോനെ നമുക്ക് ആ വേണമെങ്കിൽ ബോയ് ആയിട്ട് തന്നെ അമ്പായിട്ട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ എന്തായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപമിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപോലെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും കേൾക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ദ റെയിൻബോ ഈസ് ദ ആർച്ച് ഓഫ് സ്കൈ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിയെ നോക്കാം ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആർ കമ്പയർ ടു ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസുമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു അലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അലിറ്ററേഷൻ ഈസ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം കോൺസേൺ സൗണ്ട് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ ഒരേ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ ഒരേപോലത്തെ കോൺസേൺ സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പിതാ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് പ്ലക്ഡ് ഫ്രം ദ പേൾസ് പേ പേ അല്ലെ പ്ലക്ഡ് പേ പേ എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ അല്യൂഷൻ എന്താണ് അല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ഓർ ഇവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദേവതയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതൊരു അല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അതിനെ ശരിയാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ദ
ഓക്കെ ആ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ആണ് ഇവിടെ ഗാർഡൻസ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് റെഡി ആക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഗരിയൽ ജിബ്രാൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇത് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നാല് വരെയുള്ള ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളോടൊരു നേച്ചറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ പോയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ പോയംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാണ് അത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നില്ല നേച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനെ എടുക്കാം ഒരു ഫീൽഡിനെ എടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ നേച്ചർ എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എടുക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നേച്ചർ ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിലെ നേച്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നേച്ചർ പോയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദ നേച്ചർ ദ നേച്ചർ ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ വിത്ത് മെനി ഫീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ട്രീസ് ആർ ഗ്രീൻ ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ഡ്രീം ഹ്യൂമൻ സ്ക്രീം ഓൺ നേച്ചേഴ്സ് ഡ്രീം നേച്ചർ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് റോൾ ടു സേവ് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ യു ബെറ്റർ ബി കെയർഫുൾ ഓർ എൽസ് നേച്ചർ വിൽ മേക്ക് യു ഫുൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഹു ഈസ് ഐ റെഫർ ടു ഇൻ ദ പോയം റെയിൻ ഈസ് ദ ഐ റെഫർ ടു ഇൻ ദ പോയം വാട്ട് ഡസ് നേച്ചർ ഡു വിത്ത് ദ സിൽവർ ത്രെഡ്സ് നേച്ചർ ടേക്സ് ദ സിൽവർ ത്രെഡ്സ് ടു ഡെക്കറേറ്റ് ഹർ ഫീൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ കമ്പയർഡ് ടു റെയിൻ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേൾസ് പ്ലസ് ഫ്രം ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഇസ്റ്റാർ ദ ബാബിലോണിയൻ ഗോഡസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് വാ ഹു കുഡ് ബി ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡോൺ മേ ബി സൺറൈസ് ആവാം ഡേ ബ്രേക്ക് ആവാം ഓർ അറോറ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാ അല്ലെ ആകെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഗരിൽ ജിബ്രാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ ഒരു പഠന ഭാഗം തന്നെയാണ് കാരണം അപ്രിഷിയേഷൻ അപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്ത് കട്ടക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്